কন্ট্রোলার এখানে দুই ধরনের কন্ট্রোলার চুজ করতে পারেন যে আমরা মানে কন্ট্রোলারের দুই ধরনের কনফিগারেশন করতে পারেন এক যে কন্ট্রোলারটা পাস থ্রু মোডে ওয়ার্ক করবে আমরা যতগুলি ডিক্স কন্ট্রোলারে দিয়ে দিব ইএসএক্সআই হোস্ট প্রতিটা আলাদা আলাদা ডিক্স হিসাবে অ্যাজ এ সিঙ্গেল সিঙ্গেল ডিস্ক হিসাবে পাবে এর বাইরে আমরা যদি পাস থ্রু সাপোর্ট না করে কন্ট্রোলার সেক্ষেত্রে আমরা এখানে রেড জিরো ইউজ করব সেক্ষেত্রে এক একটা ডিস্ক এক একটা রেড জিরো আলাদা আলাদা সিঙ্গেল সিঙ্গেল রেড জিরো ইউজ করব এবং এই কন্ট্রোলার চুজ করার বিষয়েও কিছু রিকমেন্ডেশন আছে সেগুলি হচ্ছে কিউ ডেপথ যত বেশি কিউ ডেপথ সাপোর্ট করবে আপনার কন্ট্রোলার তত বেশি স্টোরেজ আয়ু পাবেন আয়ুস বেশি হবে সো এই জিনিসগুলি চুজ করার ব্যাপারে এই ভিসেনের হার্ডওয়্যার কম্পেটিবিলিটি গাইড আছে একটা লিঙ্ক আমি দেখাই দেব সেই লিঙ্কে যে আপনারা যে মডেলগুলি চুজ করতেছেন হার্ডওয়্যারের যে নেটওয়ার্ক ড্রাইভার নেটওয়ার্ক কার্ড অথবা যে রেড কন্ট্রোলার চুজ করতেছেন সেটার মডেল ওইখানে দিয়ে আপনারা সার্চ করে দেখে নিতে পারবেন ওইটা ভিসেনের যে ভার্সন আপনি ডেপ্লয় করবেন সে ভার্সনের জন্য ওই কার্ডটা কম্ফোর্টেবল কি না সে কার্ডটা সাপোর্টেড কি না এবং মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট বিসেনের জন্য ইএসএক্সআই হোস্টে এইট থেকে থার্টি টু জিবি র্যাম পর্যন্ত ইউজ হতে পারে থার্টি এইট থেকে থার্টি টু এটা ডিপেন্ড করবে আমরা কতগুলো ডেস্ক গ্রুপ করতেছি কতগুলো বিসেনের ফিচার এনাবল করতেছি সেই অনুযায়ী র্যামের ইউটিলাইজেশন বাড়বে সো আমরা যখন বড় লেভেলের সাইজিং করব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যে আমি বিসেনের ম্যাক্সিমাম ফিচার ইউটিলাইজ করব সেক্ষেত্রে আমরা সাইজিং করার সময় ওইটা মাথায় রাখবো যে আমাদের ইএসএক্সআই হোস্ট ভিসেনের জন্য এইট থেকে থার্টি টু জিবি পর্যন্ত র্যাম ইউজ করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা ওইভাবে এটাকে কনসিডারেশনে নিয়ে আসব সো হোস্ট যেটাই আমরা চুজ করব মাস্ট আমরা বিসেন কম্ফোর্টেবল কি না সেই সব জিনিসগুলো আমরা ভ্যারিফাই করে নিব এবং ফার্মওয়্যার ডিভাইসের ড্রাইভার সব কিছু চেক করে নিব এবং যে ভার্সন সাপোর্টেড সেই অনুযায়ী আমরা ডেপ্লয় করব তাহলে আমাদের হার্ডওয়্যার রিলেটেড কোনো চ্যালেঞ্জ আসবে না এবং এইখানে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটা হচ্ছে ইএসএক্সআই ওয়েস্টটা তো আপনি ডেপ্লয় করবেন তো সেই ইএসএক্সআইটা আলাদা ডিক্সে ডেপ্লয় করেন অথবা এস ডি কার্ডে অথবা প্যান ড্রাইভে ডেপ্লয় করেন ইএসএক্সআইটা ইনস্টল করা সেক্ষেত্রে যদি আপনার ইএসএক্সআই হোস্টে পাঁচশো বারো জিবি র্যাম হয় সেক্ষেত্রে মাস্ট ডিক্সে ডেপ্লয় করতে হবে বাট কম হয়ে পাঁচশো বারো জিবির নিচে যদি র্যাম হয় সেক্ষেত্রে আপনি এস ডি কার্ড অথবা প্যান ড্রাইভে ইনস্টল করতে পারেন বাট রিকমেন্ডেড না বিএমওয়ের রিকমেন্ডেড হচ্ছে আপনি ডিক্স ইনস্টল করেন বেটার হচ্ছে দুইটা ডিক্স নিয়ে রেড ওয়ান করে সেখানে ডেপ্লয় করেন সবচাইতে সেফ ওয়ে এটা টোটালটাই ডিপেন্ড করে আপনার হার্ডওয়্যার অ্যাভেলেবিলিটির উপরে করছে <laughs> আমরা যেখানে ভিএম তৈরি করব সেই স্টোরেজটা সবগুলি ইএসএক্সআই হোস্টের জন্য অ্যাভেলেবেল থাকবে ওই ইএসএক্সআই ক্লাস্টারে 
যতগুলো ইএসএক্স এর সার্ভার থাকবে তারা ওই ডেটা স্টোরটা অ্যাক্সেস করতে পারবে এখন যে এই ডেটা স্টোরটা তৈরি হয় কিভাবে দেখেন এটা যদি আমরা আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ভিসেন ক্লাস্টার সো এই ভিসেন ক্লাস্টার করার জন্য ডিস্ক গ্রুপ প্রয়োজন হচ্ছে এক একটা হোস্টে ডিস্ক গ্রুপ প্রয়োজন সেই ডিস্ক গ্রুপে কি থাকে ক্যাশ টিয়ার থাকে এবং ক্যাপাসিটি টিয়ার থাকে সো যদি আমরা কিছুক্ষণ আগেও বলেছি যে এই ক্যাশে মাস্ট এসএসডি এবং এই ক্যাপাসিটিতে আমরা এসএসডি আর এইচডিডি ব্যবহার করতে পারবো তো এরকম ডিস্ক গ্রুপ আমরা এক একটা ইএসএক্সআই হোস্টে আমরা এরকম পাঁচটা করে ডিস্ক গ্রুপ তৈরি করতে পারবো সেই পাঁচটা ডিস্ক গ্রুপের মধ্যে এক একটা ডিস্ক গ্রুপে এরকম এক একটা ডিস্ক গ্রুপে আমরা একটা ক্যাশ এবং ক্যাপাসিটিতে সেভেন ডিস্ক আমরা ইউজ করতে পারবো তার মানে প্রতিটা ডিস্ক গ্রুপে আমার আটটা করে ডিস্ক অ্যাড হবে এক একটা সার্ভারে আমি চল্লিশটা করে ডিস্ক ইউজ করতে পারবো ম্যাক্সিমাম একটা সার্ভারের জন্য চল্লিশটা ডিস্ক হচ্ছে আচ্ছা আমি আমি আর একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এই হচ্ছে আমার একটা ইএসএক্সাই সার্ভার হ্যাঁ তো এই সার্ভারে আমি এরকম ভাবে ডিস্ক গ্রুপ তৈরি করতে পারবো এগুলাকে বলে হচ্ছে ডিস্ক গ্রুপ হ্যাঁ এই ডিস্ক গ্রুপের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আমার ক্যাশ টিয়ার থাকবে এবং ক্যাপাসিটি টিয়ার থাকবে এই ক্যাশ যেটা থাকবে মাস্ট এসএসডি থাকতে হবে আর ক্যাপাসিটিতে আমি এস এস ডিও চুজ করতে পারি এইচডিও চুজ করতে পারি তবে মিক্স ম্যাচ করা যাবে না মানে দুইটা এস ডি একটা এস ডিডি এরকম করা যাবে না বা এই সার্ভারে আমি অল ফ্লাশ করলাম মানে সবগুলো এস এস ডি আর এই সার্ভারে এসে আমি এস এস ডি আর এইচ ডিডি মিক্স করলাম এরকম না একটা হবে যেটা করেন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা জিনিস প্রিডিকোজিট বা ফর্মুলা বলতে পারেন সেক্ষেত্রে এক একটা সার্ভারের এরকম যে ডিস্ক গ্রুপ আছে সেই ডিস্ক গ্রুপ আমরা ক্যাশ থাকবে একটা ডিস্ক এবং ক্যাপাসিটিতে ম্যাক্সিমাম সাতটা ডিস্ক তাহলে একটা ডিস্ক গ্রুপে আমার টোটাল আটটা ডিস্ক ইউজ করতে পারবো ওয়ান ক্যাপাসিটি সেভেন ওয়ান ক্যাশ সেভেন ক্যাপাসিটি এরকম ভাবে এক একটা সার্ভারে আমরা ডিস্ক গ্রুপ তৈরি করতে পারবো পাঁচটা তাহলে যদি আমরা পাঁচটা ডিস্ক গ্রুপ এই ফর্মেটে তৈরি করতে পারি সেক্ষেত্রে এক একটা সার্ভারে আমি টোটাল চল্লিশটা করে ডিস্ক ইউজ করতে পারবো চল্লিশটার মধ্যে পঁয়ত্রিশটা হচ্ছে আমার ক্যাপাসিটি ডিস্ক আর পাঁচটা হচ্ছে আমার ক্যাশ ডিস্ক আমি যদি ভুল না করি একটু যদি একটু রিক্যাপ করে আমি বলি যে একটা ইএসএক্সআই সার্ভারে এরকম পাঁচটা গ্রুপ মানে আপনি যেখানে এসএসডি পাঁচটা দিয়েছেন এছ এরকম ইন্ডিভিজুয়াল একটা করে গ্রুপ প্রত্যেকটা গ্রুপে একটা করে ক্যাশ টিয়ার হবে এবং জি ক্যাপাসিটি টিয়ার হবে জি রাইট জি দ্যাট मींस হচ্ছে যে এই এই ক্যালকুলেশনটা তো ভাই এখানে করছেন রাইট ওকে ওকে ক্লিয়ার ভাই थैंक यू সো এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পার ডিস্ক গ্রুপে এরকম ডিস্ক গ্রুপ এই ফরম্যাটে আমি পাঁচটা তৈরি করতে পারবো এক একটা সার্ভারে তারপরে টোটাল ডিস্ক হবে 40টা টোটাল ডিস্ক 40টা इट्स अ ম্যাক্সিমাম কনফিগারেশন এক একটা সার্ভারের হ্যাঁ একটা একটা সার্ভারের রাইট হ্যাঁ এরকম হইতে পারে যে আমার এক একটা ডিস্ক গ্রুপে আমি পাঁচটা না এক একটা ডিস্ক গ্রুপে আমি একটা ক্যাশ তিনটা এসএসডি দিচ্ছি আমার अवेलेबिलिटी আমার যতটুকু আছে সেটা আপনি করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই একটা একটাও করতে পারবেন যে একটা ক্যাশ একটা ক্যাপাসিটি বাট একদম মিনিমাম আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম একটা হ্যাঁ কনফিগারেশন ম্যাক্সিমাম আর কি এটা হচ্ছে এস এ ম্যাক্সিমাম ক্যাশ ডিস্ক একটা এসএসডি একটা এসডি আছে জি ঠিক আছে ক্যাশ ডিস্ক একটা বেশি দেওয়া যাবে একটা ডিস্ক গ্রুপে না না একটা মানে একটা ডিস্ক গ্রুপে ক্যাশ ডিস্ক একটাই থাকবে হ্যাঁ ক্যাপাসিটি ডিস্ক মাল্টিপল मिनिमाम
বুঝে নাই ভাই এটা আচ্ছা এই ক্যাপাসিটি টিয়ারে আপনি ডিস্ক দিয়েছেন সে ফর एग्जांपल তিনটা ডিস্ক দিলেন দুই টিভি করে তাহলে কত টিভি হলো ছয় টিভি হলো তাহলে এই ক্যাশে মিনিমাম কতটুকু আপনি দিবেন ক্যাশে আপনি এই ছয় টিভি টেন পারসেন্ট কত আসে ছয়শো জিবি এই ডিস্কটা হবে ছয়শো জিবি বোঝা গেছে এটা হচ্ছে মিনিমাম এটা হচ্ছে মিনিমাম যদি মিনিমাম আমি সাতশো আটশো দিই অথবা ওয়ান টিভি দিই আচ্ছা তাহলে তো নিবে ছয়শিবিরিবিরিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবি
যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এইখানে মিনিমাম একটা এস এস ডি যদি অ্যাড করেন তাহলে এই ছয়টা ক্যাপাসিটি দিয়ে একটা ক্যাশ দিয়ে আপনি একটা ডিস গ্রুপ তৈরি করতে পারবেন অথবা যদি পাস থ্রু আপনার রেড কন্ট্রোলার সাপোর্ট না করে সেক্ষেত্রে আপনি এগুলোকে ছয়টাকে আলাদা আলাদা রেড জিরো করবেন মানে ছয়টা রেড জিরো হবে যতগুলোর রাখছি এরকম কি হয় আমি বলতেছিলাম যে সেটা দেখেন আমার 
ক্যাপাসিটিতে এসএসডি ক্যাশে তখন ইউজারের যত রিড রাইট আছে সবকিছু হচ্ছে আমার ক্যাশে হবে হ্যাঁ এবং এই ক্যাশ থেকে ডেটাটা স্টেজিং হবে ক্যাপাসিটি ডিক্সে সেক্ষেত্রে ক্যাশটা ক্যাপাসিটিতে কনভার্ট হইতে টাইম লাগবে তো এই ডিস গ্রুপে যদি আরো বেশি ডিস গ্রুপ দেওয়া হইতো তাহলে সেক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতো পারফরমেন্স ডিক্রিস করতো আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাকে ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে এই যে ক্যাশ ডিস্কটা ছয়শো জিবি ইউজ হইতো তো ছয়শো জিবিতে যে পারফরমেন্স আসতো সেখানে আমি আরেকটা ডিস গ্রুপ করাতে ছয়শো ছয়শো বারোশো জিবি ওয়ান পয়েন্ট টু টিবি আমি পাচ্ছি পারফরমেন্সটা বেড়ে যাবে তো পারফরমেন্স বের করার জন্য ডিস গ্রুপ মাল্টিপল করা ভালো আর এস এস ডি হইলে সেক্ষেত্রে আপনি একটা ডিস গ্রুপে সাতটা দিয়ে করেন কোনো সমস্যা নেই কারণ এস এস ডির মেকানিজম ডিফারেন্ট আমি সামনে আলাপ করতেছি এস এস ডির রেড রেড মেকানিজম ডিফারেন্ট সো এতটুকু কি আন্ডারস্টিং হয়েছে কিনা আপনাদের যে ক্যাশ মানে ক্যাশ কি ক্যাপাসিটি কি ডিস গ্রুপ কি সামনে বলতেছি এখন শুধু এতটুকু মাথায় রাখেন এই ক্যাশ এবং ক্যাপাসিটি ডিস্ক দিয়ে ডিস্ক গ্রুপ তৈরি হয় একটা ইএসএক্স এ পাঁচটা ডিস্ক গ্রুপ করতে পারি এবং এই ডিস্ক গ্রুপ গুলি জয়েন করে ওভার দা নেটওয়ার্কে একটা শেয়ার স্টোরেজ তৈরি হয় ভার্চুয়াল স্টোরেজ যেটার নাম হচ্ছে ভিসেন শুধু এতটুকু মাথায় রাখেন প্রতিটা ডিস্ক গ্রুপের ভিতরে ইনসাইট কি কি আছে সব আমি ক্লিয়ার করে দেব আর এই আচ্ছা আর এই ডিস গ্রুপের দুই ধরনের আর্কিটেকচার আছে মানে ডিস গ্রুপে বলতে ভিসেনের অল ফ্লাশ হাইব্রিড যদি আমার সব ক্যাশ ক্যাপাসিটি সব যদি ফ্লাশ হয় তাহলে আমার অল ফ্লাশ আর যদি ক্যাশ এস এস ডি মাস্ট সব ক্ষেত্রেই আর ক্যাপাসিটি যদি এইচ ডিডি হয় তাহলে সেটাকে বলে হাইব্রিড আর্কিটেকচার এবং হাইব্রিডের জন্য ওয়ান জি নেটওয়ার্ক মিনিমাম আর অল ফ্লাশের জন্য টেন জি নেটওয়ার্ক মিনিমাম এতটুকু জিনিস এই পর্যন্ত আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাখেন এবার আপনি বলেন কি বলতে চাইছিলেন রাইট <laughs> 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 তারপরে পলিসি ফেলবো পলিসি ফেললে কি হবে সেগুলো আছে আজকে হচ্ছে এই জিনিসগুলির উপরে একটা ওভারঅল আন্ডারস্ট্যান্ডিং তারপরে আমরা প্রতিটা কম্পোনেন্টের আমাদের ডিপ ডাইভে ক্লাস আছে আর কি
সেক্ষেত্রে তখন আপনি বললেন যে এই এই যখন সার্ভার ওয়ান যখন বন্ধ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সবগুলো সার্ভার আমার সার্ভার টু তে চলে যাবে সেক্ষেত্রে আমার ডিস গ্রুপ তো সাপোজ মানে ডিফারেন্ট তখন সেক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্যাপাসিটিও দেখা গেছে সেম না সেক্ষেত্রে কি হবে সেটা না এটা তো দেখেন এটা আপনি নিজেই বুঝতেছেন সেক্ষেত্রে হবে না সেক্ষেত্রে দেখেন সাপোজ ধরেন সেক্ষেত্রে যতটুকু সে অ্যাভেলেবল হবে বা যতটুকু ক্যাপাসিটি তার মধ্যে ছিল সেই অনুযায়ী হচ্ছে ভিএম অ্যাভেলেবল হবে কারণ বিসেন তৈরি হবে আপনি বিসেন তৈরি করতে পারবেন যদি একটা সার্ভারের ডিস্ক গ্রুপ দিয়েও করেন সেক্ষেত্রে বিসেন তৈরি হবে বাট আপনার পলিসি কমপ্লায়েন্স হবে না আমরা যে পলিসি গুলো তৈরি করব স্টোরেজের সে পলিসিতে আমরা দেখতে পারবো যে পলিসিটি কি কমপ্লায়েন্ট নাকি নন কমপ্লায়েন্ট যদি যদি পলিসি নন কমপ্লায়েন্ট হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমার যদি ইএসএক্সআই হোস্ট কোনো ইস্যুস হয় ফেলিয়ার সিনারি হয় তাহলে আমার ওই বিএম পাওয়ার অন নাও হতে পারে সো এই কারণে আমাদের যখন আমরা মনিটরিং করব আমরা তখন দেখতে পাবো যে আমার এই পাঁচটা বিএম পলিসি কমপ্লায়েন্ট না বুঝছি তখন কেন কমপ্লায়েন্ট না সেটাও দেখতে পারবো আচ্ছা ধরেন কমপ্লায়েন্ট না কিন্তু সাপোজ আমার সার্ভার ওয়ান ধরেন টোটাল ডিস গ্রুপ মিলে টেন টিবি আমি পেলাম সার্ভার টু তে টোটাল ডিস গ্রুপ মিলে আমি ধরেন এইট টিবি নিলাম হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনি ওই যে প্রথমে বলছিলেন যে এডি সার্ভার আপনারা ইউজ করেন দুইটা একই জায়গায় থাকতে পারবে না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তো সাপোজ আমি দুইটা সার্ভার দুই জায়গায় রাখলাম যে একটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন আরেকটা দিয়ে তো মানে এরকম তো লাইক এরকম এটা হবে হ্যাঁ 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 এটা ঠিক হবে আছে ঠিক আছে বস জি ঠিক আছে লেটস ভাই ছোট একটা কথা জি ভাইজান বলেন ভিজন ডাটা স্টোর থেকে কি বোঝা যাবে যে আমার ডিস গ্রুপ কোনটা কোন হোস্ট থেকে আসছে কিংবা ভিজন থেকে কি ডিস গ্রুপ বোঝা যায় হ্যাঁ 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 ওকে তাহলে আমরা পরে দেখি হ্যাঁ এগুলো আমরা সব পাবো ইনফ্যাক্ট আমরা যে বিএম তৈরি করব সেই বিএম কোন হোস্টের কোন ডিক্সে বিএম স্টোর হইছে আমরা সেটাও দেখতে পারবো হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো আমরা আগাই নয়তো কভার করতে পারবো না হ্যাঁ আচ্ছা সো এইখানে বিসেন এর কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে আলাপ করা হয়েছে যে বিসেন যেটা মানে আগেও বললাম যে সবগুলা ইএসএক্সআই হোস্ট ওই ক্লাস্টারের যে ক্লাস্টারে আমরা বিসেন ডেপ্লয় করব সেই ক্লাস্টারের সবগুলা হোস্ট বিসেনের ডেটা স্টোর অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং এই যে আমরা বিসেনটা তৈরি করতেছি লাইক পাঁচটা সাতটা দশটা বিশটা সার্ভার দিয়ে একটা বিসেন ডেটা স্টোর তৈরি করতেছি আলটিমেটলি এটা একটা সিঙ্গেল স্টোরেজে আমরা দেখতে পাবো আমরা দেখবো এটাকে একটা সিঙ্গেল স্টোরেজ মাল্টিপল স্টোরেজ দেখব না যদিও বিশটা সার্ভার ব্যাক ইন্ডে পার্টিসিপেট করবে বিশটা সার্ভারের পঞ্চাশটা একশোটা ডিস্ক পার্টিসিপেট করবে ব্যাক ইন্ডে বাট আমরা একটা স্টোরেজ দেখব এবং এই স্টোরেজের মধ্যে আমরা ভিএম গুলাকে প্রভিশনিং করব এবং এর ভিতরে কম্পোনেন্ট তৈরি হবে সেই কম্পোনেন্ট কি তৈরি হবে সেগুলো আমরা দেখব এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এতক্ষণ আপনারা কেউই কোয়েশ্চেন করেন নাই অনেকের মাথায় তো থাকতে পারে যে অনলি ক্যাপাসিটি ডিভাইস কন্ট্রিবিউট টু দা ডেটা বেস ডেটা স্টোর ক্যাপাসিটি আমরা যে ক্যাপাসিটি ডিস্কগুলো সিলেক্ট করব ডিস্কের মধ্যে লাইক ছয়টা ডিস্ক দিয়ে একটা ডিস্ক গ্রুপ করলাম সেখানে যে ক্যাপাসিটি ডিস্কগুলো আছে সেটাই আমি অ্যাজ এ ক্যাপাসিটি হিসেবে পাবো ক্যাশ ডিস্কগুলো কখনোই ক্যাপাসিটি হিসেবে কাউন্ট হবে না সো যখন সাইজিং ডিসাইড করবেন 
সাইজিং চিন্তা করবেন তখন ক্যাশটাকে কখনোই যে আমি স্টোরেজ আকারে পাবো সেই হিসাবে সাইজিং করবেন না ক্যাশ শুড বি ডিফারেন্ট ক্যাশের জন্য ক্যাপাসিটি হচ্ছে আমরা যে ক্যাপাসিটি ডিস্কগুলো সিলেক্ট করব সেগুলো দিয়ে আমরা ক্যাপাসিটি ডিস্ক পাবো তাহলে ক্যাশটা কই যাচ্ছে